ഡോക്ടർ സി എസ് അജിത ഡി നന്ദകുമാർ ലക്ഷ്മി ദൂത ആത്മീയവും മതചിന്താപരവുമായ ഒരു ജീവിത വീക്ഷണത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായ മൂന്നുപേർ ആൾദൈവങ്ങളിലോ ആത്മീയ പ്രഭാഷണങ്ങളിലോ മാത്രമല്ല അവരുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ ചെന്നെത്തിയത് മറിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഗുരു പരമ്പരയുടെ ജീവിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിലാണ് ഏഷ്യയുടെ അവധൂത പാരമ്പര്യത്തെ തേടി ഇവർ ഒരു യാത്ര തുടങ്ങി വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കേണ്ട ഒരു യാത്ര ലോകം മുഴുവനും വണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിച്ച് വലും തലമുറയോട് സംസാരിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ലക്ഷ്യവും ആഗ്രഹവും അതിനിപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് രാജ്യത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകാൻ തയ്യാറാകുകയാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഇത് വളരെ ഇമ്പോസിബിളാണ് അതിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും സപ്പോർട്ടില്ലാതെ നമുക്കിത് നേടിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗീരഥനെ പോലെയാണ് പക്ഷെ നമ്മളത് എന്ത് ത്യാഗം സഹിച്ചും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും So we are a team of three working on this book called Mahavadutam which actually travels through the lives of 21 avadutas avadutas are like enlightened beings who who lived around the world they are in our past our history in our present as people like Diogenes in Greece or the laughing buddha in China his real name was Hote or in India we have them in plenty we have uh, the Ramana Maharshi Shirdi Sai Baba so off and goes and we actually have that background for us as well so we come from agastya ashram of kerala and our guru shri sudhir vaidyar was an avadhut it was not known in his time he was mostly taken for a vaidya which is like a treatment man a, a man who treats with traditional medicine then dr ajita cs general moodu verana ee maha avadhutam enna book inde rajaneyile yathra cheyunnathu ende magal lakshmi dutha avanaanu book ezhudunnathu ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഒരു ടീമായിട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ജയകുമാർ അവളുടെ ഗുരുവായ ജയകുമാറാണ് വണ്ടി ഒറ്റയ്ക്കാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് പല സ്വാധീന കുറവുകളും ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസ്വസ്ഥതകളും ഒരു ജീവ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഒരു അസ്വസ്ഥത വെച്ച് ഒരാൾക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത അത്ര കംപ്ലയിൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം സി ആർ ടി ഡി ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹാർട്ടിൽ തന്നെ പല പല കംപ്ലയിൻസ് കാർഡിയ മെഗാലി ബ്ലോക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഹാർട്ടിനുണ്ട് പിന്നെ കടുത്ത ഡയബറ്റീസാണ് കാലിനുകൾക്ക് ശേഷിക്കുറവുണ്ട് ഒറ്റ ഇടത്ത് കൈ ബാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ഈ സാഹസിക യാത്ര നമ്മുടെ ഒരു ഇച്ഛാശക്തിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന യങ് ജനറേഷനോട് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനും കൂടെയാണ് ഈ യാത്ര ആധുനിക കാലത്ത് യാത്ര ഒരു സാമൂഹ്യ മാധ്യമ പ്രതിഭാസവും ഒളിഞ്ഞു നോട്ടത്തിൻ്റെ ആനന്ദ ചിത്രണവും ഭക്ഷണാസക്തിയുടെ ആഘോഷവും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ യാത്രയുടെ മറ്റൊരു താളമാണ് പൊരുളാണ് യാത്രികർ തേടുന്നത് ലോകത്തെ അറിയാനും ജീവിതത്തെ തൊട്ടറിയാനും പ്രകൃതിയെ ചേർത്തു പിടിക്കാനുമാണ് ഈ യാത്ര വി ഹാഡ് അ ജാർ ഓഫ് ഡേർട്ട് വി ഹാഡ് ഓഫ് എർത്ത് വി കളക്ടഡ് ഓഫ് എർത്ത് ഫ്രം എവ്രി പ്ലേസസ് വി വെൻ ടു that is the whole of india in a jar as well as the india pakistan border india china border everywhere we went to we collected earth we shook it and then we asked is there my country or your country in this and isn't this what you are fighting for all this life you are fighting for earth now the message is message from us to the world is that humans should not become the reason for the end of the world ee yathrayilum njangal kandu vanna oru karyam nammada naattil ninnum kaanathathaya oru karyam ഈ വറ്റി വരണ്ട് കിടക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ ഈ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് പ വഴി വഴി എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇവിടെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് തിന്നാനുള്ള തീറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷികളും കിളികളും എപ്പോഴും നോക്കിയാലും ഈവൻ എലികൾ വരെ വന്ന് മതിലിൻ്റെ പുറത്തു നിന്ന് ഗോതമ്പ് അത് ഇതെങ്ങനെ അവർ വെച്ചിരിക്കുന്ന കഴിക്കുന്നതുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണാത്തൊരു കാര്യമാണ് അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ നല്ല ഒരു സന്തോഷം തോന്നി കാരണം അവർ അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ പ ഞങ്ങൾ കേരളം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പട്ടിയും കടിക്കുന്ന പട്ടികളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടേയില്ല ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഓടി വരുന്ന സ്നേഹത്തോടെ വരുന്ന പട്ടികളെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ എല്ലാവരെയും കടിക്കുന്നു കടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ അതിന് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു അത് വളരെ കാമായിട്ട് അവിടെയൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തോട്ട് ഓടി വരാറുണ്ട് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഞാൻ എപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് മഹാവദൂതം എന്നാണ് അത് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഇതൊരു ഇരുപത്തൊന്ന് എൻലൈറ്റഡ് 
അതായത് അവധൂതൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരബോധത്തിൽ നിന്നും അപ്പുറത്ത് ശരി ശരീരബോധത്തെ മറികടന്ന് ജീവിക്കുന്നവൻ ശരീരം ധൂളായിപ്പോയവൻ പൊടിഞ്ഞു പോയവൻ ഇല്ലാതായവൻ അപ്പോൾ ബാഹ്യമായ ശരീരത്തിനും ഉപരിയാണ് എന്ന ബോധ്യം വന്ന ആളുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഒരു ഒരു സ ഒരു ലെറ്ററല്ല അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇരുപത്തൊന്ന് തരുന്നത് അത് ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയും ഉണ്ട് എന്നാണ് അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവരുടെ മെസ്സേജാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അവർ കാണിക്കുന്ന മോതിരം മേടിക്കലോ വളം മേടിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗുരു നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്ന ഇത് ജീവിതം ആനന്ദകരമായും മരണഭയമില്ലാതെയും ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണ് അവർ പ്രായം ആരോഗ്യം മനുഷ്യായുസിൻ്റെ അർത്ഥം ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലും പതിവ് വഴക്കങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ യാത്ര എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരേ ജീവിതം ജീവിക്കുന്ന ഒരിടത്തു പോലും ആരും നടക്കാത്ത മറ്റൊരു വഴിയെ പോകാൻ ചിലരുണ്ടാവും അർത്ഥശൂന്യമെന്ന് മറ്റുള്ളവർ പരിഹസിക്കാനിടയുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടിയാണത് പക്ഷേ ഓരോരുത്തരോടും ജീവിതം പറയുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്ന ഉടമ്പടികൾ വേറെ തന്നെയാണ് മതവും ആത്മീയതയും അക്രമത്തിലേക്കുള്ള വഴികളല്ല വസുധൈവ കുടുംബകമെന്ന ഇന്ത്യൻ തത്വചിന്തയുടെ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ് ഈ യാത്രികർക്ക് ആ ബോധ്യം ഈ യാത്ര നമ്മിലും ഉണർത്തിയാൽ നന്ന് കാരണം ഇന്ത്യ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സംഘടിത മതബോധത്തെ എക്കാലത്തും നിരാകരിച്ച നിസ്വരായ ആത്മാന്വേഷികളുടെ തിരിച്ചുവരവിനായി സന്ത് കബീറും തുളസീദാസും ഔവയാറും ഖ്വാജ മൊയ്നുദ്ദീനും പോലുള്ള അസംഖ്യം വരുന്ന അവധൂത പരമ്പരയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി 